ഓരോ ദശകത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ചില ഇതിഹാസ പ്രതിഭകൾ വിവിധ മേഖലകളിലെ അവരുടെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ അവയിൽ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ജീവിത രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച പത്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച പത്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നമ്പർ വൺ ആവിയന്ത്രം ആവിയന്ത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ് എങ്കിലും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു സ്കോട്ടിഷ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ജെയിംസ് വാട്ട് ആവിയന്ത്രത്തിൽ വരുത്തിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളാണ് വ്യവസായ വിപ്ലവം മൂലമുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ പതിറ്റാണ്ടുകൾ എടുത്തു ഇതിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റുകൾ ജെയിംസ് വാട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇന്ധനത്തിന്റെ ജ്വലനം ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള വാതകം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അത് വികസിക്കുമ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റണിലേക്ക് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും അത് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖച്ചായ തന്നെ മാറ്റിയ മറ്റ് യന്ത്ര സാമഗ്രികളായ ഓട്ടോമൊബൈലുകൾ വിമാനങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ഈ അസാധാരണ കണ്ടുപിടുത്തം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു എന്ന് നിസംശയം പറയാം നമ്പർ ടു ചക്രം ആരാണ് ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നത് അജ്ഞാതമാണ് എങ്കിലും കൃഷിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമായിരിക്കും ചക്രം ഒരു അച്ചുതണ്ടിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ചലിക്കുന്ന ഒരു സമമിതി ഘടകം എന്ന ആശയം പുരാതന മെസപ്പൊട്ടോമിയ ഈജിപ്റ്റ് യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ ആരാണ് എവിടെയാണ് ചക്രം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് നിർണയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മഹത്തരമായ കണ്ടുപിടുത്തം ബി സി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മനുഷ്യരാശിയുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നായി ചക്രം വളർന്നു കൃഷിയും ഗതാഗതവും സുഗമമാക്കുന്നതിനും ക്ലോക്ക് മുതൽ വാഹനങ്ങൾ വരെയുള്ള മറ്റു മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ചക്രം എന്ന ആശയം തന്നെയാണ് നമ്പർ ത്രീ അച്ചടിയന്ത്രം അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോഹന്നാസ് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ഡി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതിൽ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അച്ച ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടി നടത്തിയ ആദ്യ യൂറോപ്പിനാണ് ഗുട്ടൻബർഗ് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിലാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ അച്ചുകൾ ഒരുമിച്ച് ധാരണമായി ഉണ്ടാക്കുക എണ്ണയിൽ ലയിപ്പിച്ച മഷി ഉപയോഗിക്കുക മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചട്ടക്കൂടുകൾ അച്ചടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവം ഈ സംവിധാനം പുസ്തകമിറക്കൽ അച്ചടിക്കാർക്കും വായനക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ലാഭകരമായ ഏർപ്പാടാക്കി മാറ്റി യൂറോപ്പിൽ ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുൻപ് പുസ്തകങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് എഴുതിയായിരുന്നു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് യൂറോപ്പിലെ പുസ്തക പ്രസാധക രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം കാരണമുണ്ടായത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ യൂറോപ്പിൽ ആകമാനം അതിവേഗം പടരുകയും പിന്നീട് ഇത് ലോകമാസകലം വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്പർ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടർ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ നേടാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിത മേഖലകളിൽ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായകമായി ഉയർന്ന പ്രകടന മികവുള്ള സൈനിക വിമാനങ്ങളെ പറക്കാനും ഭ്രമണ പഥത്തിൽ ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകം സ്ഥാപിക്കാനും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും വിഷ്വൽ ഇമേജറി സൃഷ്ടിക്കാനും ധാരാളം വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാനും കാർ ഫോണുകൾ പവർ പ്ലാന്റുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കാനും കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വികസനത്തിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിൻഡൻ സെർഫ് സെർഫാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് അഡ്വാൻസ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഏജൻസി എ ആർ പി എ പിന്തുണയോടെ വിൻഡൻ സെർഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ഗവേഷണ ലാബുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ആശയവിനിമയ ശൃംഖല നൽകുകയും ഓവർ ടൈം വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ഉപയോഗം ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിൽ നൂറ്റി എൺപത് രാജ്യങ്ങളിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് ദശലക്ഷത്തിലധിക
സ്കോട്ടിഷ് എഞ്ചിനീയറായ ജോൺ ലോഗി ബേഡ് ആണ് ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാൽ ആധുനിക ടെലിവിഷന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം രണ്ടുപേരുടെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു വ്ളാഡിമിർ കെ സൂറിക്കിൻ ഫിലോ ഫോർൻസ് വർത്ത് എന്നിവരാണ് അവർ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് കളർ ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി പതിപ്പുകൾ വരെ പരിണമിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൊന്നാണ് ടെലിവിഷൻ ആളുകൾ സാധാരണയായി പ്രതിദിനം നാല് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ ടി വി കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് കുടുംബത്തെയും സാമൂഹിക ജീവിതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു നമ്പർ എയ്റ്റ് ലൈറ്റ് ബൾബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലുടനീളം ലൈറ്റ് ബൾബ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എങ്കിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മണിക്കൂർ കേടാതെ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ബൾബ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിലൂടെ ലൈറ്റ് ബൾബിന്റെ പ്രാഥമിക കണ്ടുപിടുത്തം തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ പേരിലാണ് വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും തിളക്കമുള്ളതുമായ ഒരു ലൈറ്റ് ബൾബ് സൃഷ്ടിക്കാൻ പലരും എഡിസന്റെ ഈ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്പർ നയൻ പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് വഴി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ആന്റിബയോട്ടിക് വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്കോട്ടിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നോബൽ സമ്മാന ജേതാവ് കൂടിയായ അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ആകസ്മികമായി കണ്ടെത്തിയ പെൻസിലിൻ ഒരു കൂട്ടം ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് പെൻസിലിൻ വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് നടത്തിയ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് നമ്പർ ടെൻ ടെലിഫോൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാംബൽ രണ്ട് കപ്പുകളിൽ ഇരുവശത്തും ഒരു ത്രെഡ് ചേർത്ത് ഒരു അറ്റത്തു നിന്ന് സംസാരിക്കാനും മറ്റേ അറ്റത്തു നിന്ന് കേൾക്കാനും ഉപയോഗിച്ചു ഇത് മറ്റൊരു വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൈകളിലോ പോക്കറ്റുകളിലോ വഹിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടെലിഫോൺ മനുഷ്യരാശിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് ആശയവിനിമയ മേഖലകളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് കാരണമായത് ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ വിപുലീകരണമായി ഈ കണ്ടുപിടുത്തം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും തള്ളി നീക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുതയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാൻ സ്റ്റോറി ബുക്ക് മലയാളം എന്ന പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക